اس طرح کا مسلمان نہیں ہے سوج بھی کھا رہا ہے حرام کاری بھی کر رہا ہے نمازوں کو بھی کھو رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اس ساتھ مسلمان کا مقابلہ نہیں ہے صحابی سے تعلیم کا مقابلہ صحابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال ہوتا ہوا ہو تعلیم سے کہتے ہیں جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے اس کا انتقال ہوا ہو آقا نے وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا پوجا علیمن رانی ولیمن را من رانی کچھ خبری ہے اس آدمی کے لیے اس صحابی کے لیے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور کچھ خبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والے کے چہرے کو دیکھا ذرا عظیم الشان ہے صحابی آقا نے دعائے سے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو خراب کرا دے دیں گے جس نے میرے صحابی کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یہ ہے وہ عمر بن عبداللہ جیسا رحمت اللہ علیہ ہے کوئی سیاست دان کوئی دھوکا کاش مکار کاجی اور کاشی اسلامی شرابی کبابی حرامی مسلمان نہیں وہ ہے عمر بن عبداللہ جیسا رحمت اللہ علیہ ہے جو تعلیم کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور بزرگی اور سفرے کو ساری کائنات تقریب کرتی ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ یعنی نے جواب دیا تم کس کا مقابلہ کس سے کرا رہے ہو تعلیم کا مقابلہ صحابی سے تعلیم کا مقابلہ صحابی سے نہیں ہو رہا ہے چودہ سو سال گزرنے کے بعد انگریز جب مادر سنر کی آزادی لے آیا ایک طبقہ وجود میں آتا ہے جو اولیاء کرام کو اپنی جوتیوں کے برابر گنتا ہے ائمہ کو گالیاں دیتا ہے محبتوں کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ کا تصف اور صحابہ کی سنت ہم نہیں مانیں گے ہم نبی کی سنت نہ دیں گے حریف و خیر و شر کتاب ہے غیر مخلی کی سفا نمبر ایک سو پینتالیس میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر عمر کی سنت کی طرف آنا کفر ہے نوز اللہ نوز اللہ عمر کے راستے پر چلنا عمر کی سنت کو ماننا لکھتا ہے کہ کفر کی بات ہے اور حمد اللہ کے مبارک رحمۃ اللہ یعنی نے کیا جواب دیا کہ تم صحابہ کا مقابلہ تعمیر سے کرتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں جس اونٹ پر سوار ہوئے ہیں وہ اون جب میدان جہاد میں گیا ہوگا اور میدان جہاد کی دھول اور مٹی اس اونٹ کے ناک کے نکھرے میں جو گئی ہوگی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ یعنی فرماتے ہیں کہ سو عمر بن عبد العزیز امیر معاویہ کا مقابلہ کرنا دور کی بات اس گھوڑے کا مقابلہ کرنا دور کی بات اس میدان جہاد کی جو دھول اس گھوڑے کی ناک کی ریت میں مل گئی تھی سو عمر بن در عزیز اس ریت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس گھول کا مقابلہ نہیں کر اور آج کا کہتا ہے نہیں جی ہم عمر کو نہیں مانتے ہم سنا کو نہیں مانتے ہمیں حدیث زیادہ سمجھ میں آتی ہے بچا گیا کہ بلا رکھی اور یہ اللہ اٹھا رہا ہوتا ہے شام مکان ہے بلال کی رحمۃ اللہ یا نے فرمایا بلال کی عبادت کا مقابلہ کرنا بلال کی اذان کا مقابلہ کرنا بلال کی سندھ میں رسول کا مقابلہ کرنا بلال کی صحابیت کا مقابلہ کرنا بلال کی نمازوں کا مقابلہ کرنا بلال کی تحجد کا مقابلہ کرنا بلال کی دعاؤں کا مقابلہ کرنا بلال کی تلاوت اور سکھ و اسکار کا مقابلہ کرنا کسی مسلمان کے سب کی بات نہیں ہے بلال نے میرے پر کھڑے ہو کر جو اذان دی ہے اور حضرت بلال حقی رضی اللہ کو تعالیٰ کا معمول تھا کہ جب اذان دیتے اور کہتے اشد اللہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اے بلال کتنا خوش نصیب ہے جب کہتا تھا ان کلموں کو آقائے والم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجرائے مبارک کی طرف دیکھ کر آپ کے چہرے اندر کو دیکھ کر دل میں سو 
اللہ مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے نسان گزارا کے بعد مدینہ منورہ میں اذان دینا دن کر دیا حضرات حسنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے نوازوں نے اور مدینہ کے پر و خوابین مجھوں نے اطراع کیا بنا نبی کے سمانی کے اذان سنا دو ہم بے ساب ہیں مجھے مان نے کہا کہ سب نہیں کر سکتا سامنی کا مجھے نہیں ہے مدینہ کے لوگوں نے نبی کے نوازوں کو سوچ میں رکھ دیا کہ آپ کروائی کرنا بلال تمہاری لاز رکھے گا بلال حقی رضی اللہ علیہ وسلم ہو آئے حضان بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ آگے بڑے حشد اللہ محمد رضی اللہ تو بے ہوئی رکھتی کی رہے حضان کو مطبع نہیں آئیے وہ شاید تو دنیا جنال اسلام آجے رہا ہے بلال حقی رضی اللہ علیہ وسلم پر رایا میں کہاں کرتا تھا کہ سر نہیں کر سکتا تحمل اور وضعیت نہیں کر سکتا تم نے نبی کے نواتوں کو میرے سامنے کر لیا مجبور ہو گیا میں نبی کے زمانے میں حضام دیا کرتا تھا ایسا تو علم محمد اور رسول اللہ جب کہتا تو نبی کا کہہ ہے نمبر میرے آنکھوں کے سامنے پر آج میں آپ کی چھتے کو ناتا کر دے ہوئی تو تیرہ نبیر سے سکر پارک جینا نے رحمت اللہ جب لے لے فرمایا کہ بلال کی عبادت بلال کی تحجیب بلال کی قیام لیل اور بلال کا ذکر بلال کی جلال بلال کا حج اس کا مقابلہ کرنا حضور کی دار بلال کھڑے ہو کر جب عزان دیا جاتا تھا اور حج و حمد و محمد و رسول اللہ پر جب نبی پر نگاہ جانا جاتا تھا اس ایک نگاہ کا مقابلہ میری تیجیز کا عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کتی عبادت میری اور آپ کی عبادت اور میری اور آپ کی نمازیں میری اور آپ کے سجدے حضرت پیرہ نے پیر رحمت اللہ علیہ وسلم کی عبادت سید الہویہ کہا جاتا ہے جن کو فرماتے ہیں کہ میری سیدیس سارا عبادت بلال کی یہ نگاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاملہ نہیں کر سکتی حضرت سیدنا عبو بطر جنجیم رضی اللہ علیہ وسلم ہم نماز میں کھڑے ہو اور مچھر آ کر کھاتے مکھی بھی نمیدہ ہے مچھر کا کھاٹا بھی سمجھ میں آتا ہے مکھی کا ناک میں کوئی کر سمجھ میں آتا ہے دکان کا کھاٹ سمجھ میں آتا ہے بیوی کی بیماری سمجھ میں آتی ہے آقا اے جالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکی سے یار رکی کے دار سیدنا عبود سجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرت کے خبر میں لے جاتے ہیں غار سور میں سیدنا سجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جیسے حضرت کریم کا خیر بان کر رہتے ہیں حضرت سجیہ کا خیر بہتے ہیں اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مبارک حضرت سجیہ سے اکبر کے حضران اندر ہے اللہ کتنا خوش نصیب ہے سجیہ آقا آپ کے بیٹھ میں آرام کرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کے حبیر اکبر کا خیر میں کرمایا
نبی کے دعا سے ایمان اور ہدایت سے جب مالا بار ہوا تیرا ایمان تیرا اسلام تیری گواہی تیری سماجت تیری عدالت قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے وہ طرف قرار دے دیا آدم کے بچے بھی مسلمان ہیں شیر کی اولاد بھی مسلمان ہے روح کی قوم میں بھی مسلمان ہوئے لوگ کے شکریت میں مسلمان ہوئے لیکن بارت کے لیے کام کی دلی نگاری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارت تعالیٰ ساری قائمات کے لوگوں میں نام اعمال جو سیدھے ہاتھ میں لے گا سب سے پہلے تو سب سے پہلے حضر سید رہا بری سکتار آروز آدم رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے گا جس کے بعد دوسرے نبیوں کو رسولوں کو بات میں دیا جائے شاہد رہا کیا قربانیوں کی ہوگی سارے طور میں سکیز اگر تکلیف کرنا ہے نبی آرام کروا رہے ہیں انتر صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے چھوٹے چھوڑا آتے سائی ایسانہ ہو کیڑے مکوڑے بچو تاں اگر بار سے نکل رہا ہے تمام نے اپنی چادر کو بھائر کر تمام چھوڑاہوں کو دن کر دیا چادر ختم ہو رہی ہے چھوڑا پاتی ہے حضرت جیسے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے مرد کر رہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جن تھا جیسے جن آدمیوں نے مسلمان اور کافر ہوا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنات مسلمان اور کافر ہوا کرتے تھے اور آئے ہیں تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس نے انجیر میں سنی تو اس نے اللہ حوالہ حوالہ سے دعا کی اے باری والا میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوار کرنا چاہتا ہوں اللہ حوالہ حوالہ نے انجیر کی طرف اعلان کیا کہ جا نبی سلامت سلامتان میں اس راستے سے ہجرت کرے گا اور ہمارے سور میں بنا لے گا وہاں تو میرے نبی کا جدوہ دیکھ لے گا میرے نبی کا دیوار رکھ لے گا اب جنجیر کا ہاتھ سراغ کے مجھ کا رکھا ہوا ہے تو خانس نے بیٹا تاکہ نبی کا دیدار کرے سام کا جتا ہوا جانتا ہے کہ سام کے دستے سے کیا ہوتی ہے اور کیا تکلیف ہوتی ہے لیکن قربان جائے جتی اس کی جانتاری کر کہ اگر میں آہ کر دوں گا خوب کر دوں گا رویوں گا اور کر دوں گا یہ نبی کے آرام کے پر اپا جائے گا تم کہلے سے نبی کے سنت کو مہار پہ نکالو ماں پہنا تو اس پاس ہر آجے کپڑے پہنا تو بھیجو نمازوں کو مسکیوں کو ویران کرو نبی کے دل کو بھیج کرو نبی کی ذات کو تکلیم پہنچاؤ پھر بھی تم مسلمان ایک جتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں روح ہوں گا کرتوں گا تو میرے رہی کے آرام میں پر آ جائے صبر کیا کھٹے رہے آخر کار مجبور ہو کر گرم گرم آخر سکتے ہیں اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے آن سے نکل پڑے جناب رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر پر گر گیا آخر دیوار رضی اللہ علیہ وسلم کے دیر کیا معاملہ ہے فرمایا یا رضی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے آخر جلایا کیوں نہیں کہا یا رضی اللہ علیہ وسلم آخر کے آرام میں پر آئے گا صلاح کا آخر کام لے رہا کہا یا یہ ہے سہارا کی جان کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیتے جاؤ سے رضی اللہ و حضرت و حضرت و حضرت کا خطاب نے دیا حضرت کوئی مرا عمل کی آج رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دور مبارک میں مصر کے گورنر سے وہاں جو رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں تخیانی آیا کر دی گی شاہلیوں کے لوگ اس تقیانی کو کم کرنے کے لیے ایک خواری لڑکی کو پھیٹ کر آیا کر دے تھی ہمارے اندر آج کو یہ اللہ ہوتا رہا ہوں نے حضرت سید رہا عمر کی طرح بھی اللہ ہوتا رہا ہوں کو بہت دے گا کہ عمر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کیا یہ انگاری رکھا جائے یا قدم کر دیا جائے حضرت عمر بھی اللہ ہوتا رہا ہوں تو عید کے مدوالے شرک سے نفرت کرنے والے بیدت اور خلافات سے پرویس کرنے والے تھے ہاں کہ اگر اس رسم کو جاری کیا جائے تو مسلمانوں کی توحید اور عقیدے میں کر کھا جائے گا ان کے مدن کٹ مگا جائیں گے تو ایک خط لکھا ذریعہ ہے میر مجھنا اے ذریعہ جو بھی اللہ کی بندی ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہو جس اللہ نے بھی جو چلایا ہے اس کا میں بات پا دیتا ہوں 
سب کسی کو ختم کرے گا تو خط جب دریا میں ڈالا گیا عمر کی بات کو کون مان رہا ہے دریا مان رہا ہے خط ڈالا گیا دریا کی سب کے جی ختم ہو گئی دریا بھی ختم ہو گئی تاریخ کیا ہے ہمارے اجلاس رضی اللہ تعالیٰ ہو کے دور سے لے کر آج تک تمہارا اس دریا میں تفیاری نہیں آئی کئی دنوں میں خطاب رضی اللہ تعالیٰ روح کے کا موجودہ ہے ایک کرامت ہے آپ کے زمانے میں ایک امید سے آگ نکلنے لگی لوگ کہنے لگے بھوت آ گیا پیوت آ گیا شیطان آ گیا جن آ گیا حضرت کا غلام ایک مہانل اور عمر بتا رضی اللہ ہوتا ہے انہوں نے چھپ کی دی اور کہا کہ اکبر جاؤ اس کنے کی آگ کو میرا سلام سلا دینا اور اس چھپی کو اس میں ڈال دے گا چھپی کو ڈالا گیا تو آگ جب دبا کر آگ گئی آگ ختم ہو گئی آگ نے بات مانی نہیں مانی عمر کی وہاں دریا نے مانی یہاں آگ نے مانی ہر کئی دنا پر یہ بتا رضی اللہ ہوتا ہے جہاد کے لیے حضرت افتاری اور رضی اللہ کو ڈالا ہوگی سرکردگی کردگی میں سب افتاداری میں ایک لشکر کو بھیج دیتے ہیں لیکن وہاں حضرت افتاری آپ کا ڈائریکشن غلط ہو جاتا ہے تو یہاں ہمت پر کتاب کرتے ہوئے حضرت کئی دنا پر ان کا ڈالا رضی اللہ کو ڈالا ہو تقریر کر رہے ہیں دوران تقریر اکونت کرتے ہیں یا افتاری آپ یا ساریا کے سوال ہے ساریا ذرا پہاڑ کی طرف آ جانا ذرا پہاڑ کی طرف آ جانا تقریر ختم ہو گئی کہ دوستوں نے پوچھا اے عمر بھئی اگلی بات ہم نے دیکھی تم تقریر کر رہے تو سکتے پر نماز پر دین میں ساریا کے لئے کیا کرنے لگے کہا تو تم نہیں سمجھ سکتے کہا کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے نے حضر کو ساریا کے حالات کو رکھا تو میں ان کے دیرکشن کو غلط دیکھ رہا تھا تو میں نے حالات اے حضا میرا پیغام ساریا تک چاہتا ہے تمہاری تیوی تک حضاؤں کے ذریعے سے جو تنجیز کا نیا کام پر آ سکتا ہے قرآن آ سکتا ہے اور یہ اور نوکر آ سکتے ہیں اور تلیمون کے کار اس مزدور ہو سکتے ہیں تو کیا یہ حضا کے عمر کا پیغام جا نہیں سکتا حضا نے مانا عمر کی بات کو اور یا ساریا کے جبل کے پیغام کو اس کے ساریا کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتاو رہے ہیں اللہ کو کہنا کرو ایک مرتبہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے آپ کا چلال سب چلا اتنا تھا کہ پہاڑ ہر کس کرنے لگا کہ کیش کرنے لگا گروہ سے مارا پہاڑ کو ایسا ہے اس کن یا جنار اے پہاڑ کو خاموش رہے گا پہاڑ نے باس کو مانا سمندر نے باس کو مانا ہمارے باس کو مانا آگ نے باس کو مانا جنگل کے دینوں نے باس کو مانا ایک لشکر جا رہا تھا جیہاد میں اپنے ساتھ کی جنگل ہے وہاں کے لوگوں نے لوگوں کو پاگل ہو رہے ہو یہاں جاؤ گے چیتے اور جنگلی جنگل سے دھار کھائیں گے دھار کھائیں گے کہ ہمیں کوئی ذکر کی بات نہیں تم اپنی خبر ہو اپنی حفاظت کر رہے ہو تو میں نے کہا کہنا ہمارا آسان تھا حفاظت کرو یا جنگل کے ذریعوں کا لکھنا ہونا ہم جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کہا جاؤ تم اپنا تھا تو ایک صحابی اس کے جو رائل تھے اس کے دالار تھے امیر خاکلہ تھے جنگل کے ذریعوں کو آواز دی اے جنگل کے چیروں اے جنگل کے چیتوں اے لوگوں ذریعوں نحن اصحاب رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے غلام یہاں آئے ہیں اور ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر کے بھی باری کریں تجارت کریں حکومت کریں سلطنت قائم کریں ہم نبی کے غلام نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لئے آئے راوی لکھتا ہے بیان کرنے والا کہ نبی کے غلاموں کی آلاز سن کر جانور اپنے بچوں کو اتنی تیزی سے اپنے بجھوں کی طرف اپنے ٹھکانوں کی طرف جار لے کر جا رہے تھے بولا ان کا جتن ان پر ہم آدھر ہو رہا ہو کتنے بات نہیں مانی سمندر نے ہوا نے آگ نے اور بات نہیں مانی تو ایک بات میں بات نہیں مانی جس نے 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب فرمایا کہ شیطان کا عمر کا کبھی آخر سے کم کا نہیں کیوں عمر عباد نبوت سے اتنا آشنا ہے کہ اگر میرے باپ کوئی نبی ہوگا تو عمر بھی سچا ہوگی اللہ کو اور جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان تم دبا کر بھاگ جاتا ہے شیطان کا عمر کا کبھی نہیں بنا ہے اور آج بھی ہے کچھ انسانی شیطان جن کا عمر کی سنتوں سے نہیں بن رہا ہے کہتے ہیں کہ عمر نے جدت کو ایجاد کیا ہم عمر کی سنت کو نہیں مانیں گے عمر کے طریقے کو نہیں مانیں گے عمر کی روایتوں کو نہیں مانیں گے نبی کی سنت کے مقابلے میں عمر کی سنت کو اختیار کرنا کافرانہ شیوا ہے یہ کون ہے شیطان کے دوسرے گھوٹ میں انگریزوں کی پیدا کرنا نہ جائے حیرات ہیں جو عمر کو بھی نہیں کر رہے ہیں جو عمر ان خطاب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنت پر عمل کرنا ہے یا خود پر عمل کرنا ہے تمام نے بات مانی کہانا نے مانی زمین نے مانی ہوا نے مانی سمندر نے مانی آگ نے مانی مانتا نہیں تو کون نہیں مانتا شیطان نہیں اور آج کو نہیں مان رہا ہے عمر کی بات کو وہ بھی شیطان ہے اللہ کے نبی نے کہا علیہ تم نے تم نبی تم پر میری سنت لازم ہے اور تم پر ابو بکر کا طریقہ عمر کا طریقہ عثمان کا طریقہ علی کا طریقہ بھی لازم ہے بھائی تم اس کا دائی تم ان میں سے کسی ایک کے راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے جو صحابہ کو نہیں مانتا جو اولیاء کو نہیں مانتا جو علیما کو نہیں مانتا جو فقہ کو نہیں مانتا یہ لکھ کر رکھو میرے بھائی بڑا مخلصا مشورہ دے رہا ہے نماز چھوڑ دو گے اللہ کے دربار میں سودا ہوگی نماز کی سزا ہوگی بننے والے آپ قبول کرنے والا اللہ معافی دے سکتا ہے اللہ تمہارے چھوڑ دو گے معافی دے سکتا ہے اللہ نماز میں کار کے کافی کو اللہ اپنی مرضی سے جنت میں داخل کرنا چاہے اللہ پر کوئی حنجت نہیں بھائی تو اللہ کو بولے کہ اللہ تو کیوں اسے کافی کو جنت میں ڈال ہے اور میں مسلمان ہوں مومن ہوں میرے چاہنا کون ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں لا یسال اللہ یا فلو یا ہم یسالو لیکن میرے بھائی یاد رکھو یاد رکھو بجرگوں کو گالیا دو گے آئیمہ کو گالیا دو گے اولیاء کو گالیاں دو گے سہارہ کی توہین کرو گے اللہ کا آزاد دنیا میں جی کے جات پہ آ جائے گا جائے گا جب کیا دولت چھین لے گا مال پانی چھین لے گا دولت تو کافروں کو مل رہی ہے دولت یہود و نصارہ کو مل رہی ہے تو اولیاء کے دشمنوں کو کیا اللہ دولت نہیں لے گا کیا ہوگا آزاد اللہ کا وہ سن لیجیے آقا نے فرمایا میں یہ بھی اللہ ہو بھی بھی خیرہ یہ بختی ہو بھی تین کہ اللہ جس کے پاس بھلائی کرتے ہیں تو بھلائی کا صدق کیا ہے کہ سکھر اسے دیتے ہیں دین میں سمجھ اسے دیتے ہیں اور اللہ سے اگر کوئی بکمنی کرتا ہے اللہ سے بکمنی کا مطلب کیا اور اللہ سے بکمنی کرنا اللہ سے بکمنی کرنا ہے من آزا علی ولی فقط آزم تو ہو دن ہر کہ جو میرے ولی کو تکلیف دے گا میں اس کے خلاف دینا بھی تم کروں گا اللہ فرما دے کہ تم میرے سے میرا گنا کر لو کوئی مسلمان مرتب ہو جائے مجرک ہو جائے مجوسی ہو جائے پھر ایمان ضرور کر لے شاید اللہ معاف کر دیں گے لیکن اگر کسی ولی کو تکلیف دی جائے گی کسی ایمان کی توہین کی جائے گی کسی محدث کی توہین کی جائے گی کسی سخی کسی مقدر کو گالے کی جائے گی اللہ دین کی سمت سے محروم کر دے گا تو آج ایک سبتہ ہے امام آزم ابو حمیدہ رحمت اللہ یعنی کو گالیاں دیتا ہے آج ایک سبتہ ہے جو ہمارے امام ابو یوسف کو گالیاں دیتا ہے ایران پیر کو گالیاں دیتا ہے اور خاج آزمیری کو گالیاں دیتا ہے خاصیم نانوکی کو گالیاں دیتا 
انہوں نے اب خیال میں بھی سوچا نہیں ہوگا سکالے آمان کے تعلق سے جو درکات ہوتے ہیں ہمارے ہر سمجھی بھائی ہر سمجھی بھائی کو ان سوالوں کا جواب یاد رکھ لینا چاہیے سمجھیدی کے ساتھ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا جواب دینا چاہیے میں اس کو آپ کے سامنے عرض کیے دوں گا ہوں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان میں صحیح حدیثوں کی بھردار ہے صحیح حدیثوں کو سکھوڑ کر صحیح حدیثوں کی بھردار ہے حضر شیخ رحمت اللہ یعنی نے بزارے میں قرآن میں خود تحریر فرما دیا ہے ایک تو ہیں آسکام کہ نمازی بھی نہیں رکھاتے ہیں روزہ کن چیزوں پر کھوٹتا ہے کن چیزوں پر بکر ہوتا ہے یہ آسکام ہے آسکام میں حدیث کو قدی اور صحیح کا اعتبار دی جا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ حلال ہے حرام ہے مکرو ہے صحیح ہے غلط ہے ان میں حدیثوں میں قدی اور صحیح کا اعتبار دی جا جاتا ہے فضائل میں یعنی کسی چیز کی ترغیب دلانے میں اور کسی چیز کو دلانے میں اگر حدیث صحیح ہو تو خود تحقیقین میں غیر مقلدین بھی اللہ کا ابن قیمی علامت اللہ علیہ کو مانتے ہیں انہوں نے اپنی سطاوہ کے چیز نمبر اٹھارہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ ترغیب ترغیب کسی کو جناب کا شوق دلانے میں اور کسی کو جناب کے چھوڑنے کا تو انجام ہے اسے جرانے میں صحیح حدیث اگر ملتی ہے اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے سزائے میں ترغیب میں ترغیب میں صحیح حدیث کا سہارا لیا جا سکتا ہے سمجھنا ہی بات اگر آپ کو کوئی کہے کہ تمہاری سزائے آمال میں ضعیف بنیتے ہیں تو جواب دینا یہ آسانات کے مطالب نہیں ہیں سزائے میں ترغیب میں ترغیب میں یہ جو ہے صحیح حدیثوں کو مطلب کیا گیا ہے اور خود اللہ کا اس نے تیمیہ میں تیمیہ نے اپنی سطابہ کے جل نمبر اٹھارہ میں یہ تو صحیح کہا ہے اور انہوں نے نبوی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شاہ جل نمبر اٹھارہ میں یہ صحیح کرا دیا تو حضرت کی کوئی غلطی نہیں ہے اور دوسری بات ہے جیسے سارے کتابہ ہیں نکاب میں کیا ہے ضرب ہے حساب میں کہا ہے تقریب ہے جمع ہے تقریب ہے حساب کی ویسا بھی کس چیز سیکڑے کس میں ہیں لیکن سارے حساب کا جو کلاتا ہے وہ جمع اور تقریب ہے مہینت اور قلت یہ سارے حسابات کا کلاتا ہے اسی طریقے سے بڑی قیمتی باتوں نے غور سے پوری دھیان کے ساتھ یہ بات لینا پلیوں نے تاکہ کل سے ہی پاسی غیر مقلی انگریز کا غلام تمہیں سزائے آمال سے گمراہ نہ کر سکے بجروں کے باقیات بتا کر تمہیں راہ 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 سے نام آتی ہے تو حدیث کے حضوروں میں اصل جو حضور ہیں وہ جو ہی ہیں وہ یہ کہ حدیث کا راوی صحیح ہو جن کے اعتبار سے یعنی ان کا مائن اس کی سمجھ اس کا خود کے حافظہ کا حضور ہو اور حدیث کا راوی اس کی عدالت سبے کی اعتبار سے کمزور ہو گئی ہو یہی ہے حدیث کا خلاصہ کہ حدیث کرانی ضعیف کو دماغ کے اعتبار سے کہ سنا کچھ اور بولا کچھ اور سمجھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کا دماغ کمزور ہے اور ایک ہے دماغ کا دماغ ہے لیکن اس کا عدالت اس کا پتہ مطلب نہیں کبھی دماغ کے دماغ پڑا کبھی چھوڑ دیا کبھی اسے تو بولا کبھی چھوڑ دیا
پر قرآن کی کتاب ہے کہ کسی معاملے میں جہاں ایک مت کی گواہی معتبر ہے وہاں دو عورتوں کی گواہی دی جاتی ہے مت ایک کا اور ایک دو جو مت کے مقابلے میں عورت کا عورت کی جو سمجھ ہے عورت کی جو عقل ہے وہ تو حاضرا کمزور ہے تو دو عورتوں کو کیوں رکھا اس وجہ سے کہ یہ اگر بھول جائے تو دوسرا رکھنا دے دوسرا ساتھ دے تو دو کمزور ہی کر ایک کبھی مرد کے عقل کا مقابلہ کر رہے نہیں کرے بہت سمجھ نہیں کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ایک روایت کا راضی اگر غریب آ جائے اور یہ مجھ دوسری روایت میں آ جائے تو اس طریقے سے یہ عورت کی کمزوری دوسری عورت کی طاقت سے بھی کر قدرت بن جاتی ہے مرد کی گواہی کے مقابلے میں اسی طریقے سے غریب روایت دوسری روایت میں سے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ طاقت اور قدرت پیدا ہو جاتی ہے تو لہذا وہ روایت سے یہ بھی نہیں رکھتی یہ ہو گئی ہے دوسرا سوال یہ جو تمہارے مطالعے اعمال میں بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ان کا حوالہ موجود نہیں ان کا حوالہ نہیں لکھا میں ان کی کتاب دیتا ہوں ایک آدمی چاول کے لوگوں کو لاری پر لوٹ کراتا ہے رونے والا اور ہر ایک پر لوٹ ہی دیتا ہے کہ بارہ روپے بیس پیسے اٹھارہ روپے انیس روپے بیس روپے ہر چاول پر اس کا ریٹ ہی دیتا ہے اور کچھ لوٹے ایسے ہیں پہلے ان پر ریٹ ہی نہیں لکھا اب ریٹ نہیں لکھا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں تو تاریخ کچھ سے مفت میں دے دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن جن موقعے پر میں نے قیمت نہیں لکھی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سوا بارہ روپے قیمت کے موقعے ہیں اور یہ زیادہ ہیں اس وجہ سے میں نے نہیں کہا تو دیکھنے والا خریدنے والا دوسرے جانتے ہیں اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے پندرہ آزاد نے جہاں روایتوں کو قتل کیا اور حوالہ نہیں دیا فضائل قرآن سفا نمبر نو پر لکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں جن روایتوں کو لیا ہے اکثر شرح نکاح کو لیا ہے تنقیح و رواج کو لیا ہے شرح احیاء العلوم کو لیا ہے ترغیب و ترغیب سے لیا ہے چار پانچ کتابوں کے نام لے کر حضرت نے لکھا کہ انہی کتابوں سے میں نے اپنی کتاب کو لکھا کر لی ہے جہاں ان کے علاوہ اور کتابیں ہیں وہاں میں نے حوالہ دے دیا تو سمجھ میں آئی بات تو جہاں حضرت نے حوالہ نہیں دیا سردار القرآن سفا نمبر نو جہاں حضرت نے ہی دیا جہاں حوالہ نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ میں انہی کتابوں کو وہاں پر یہ عبادت کی ہے اور یہ نواز کو دیا ہے تو حضرت اپنی طرف سے روایتوں کو نہیں لکھا یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بغیر حوالے کی روایت کیوں نہیں چلی اور تیسری بات ندی جو کام نہیں کر سکا سہارا جو کام نہیں کر سکے خلفا جو کام نہیں کر سکے وہ کام انہوں نے اپنی کتاب میں بزرگوں سے ثابت کیے کہ ایک رات میں سہارا سارا قرآن دس مرتبہ نہیں پڑھا کرتے تھے ستر مرتبہ نہیں پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے ثابت کیا کہ بلا بزرگ ایک رات میں ستر قرآن پڑھا کرتا تھا کبھی رحمت رسائی رحمت اللہ علیہ نے جب گئے تو نبی کے روزے سے ہاتھ نکل گیا مسافر کے لیے لگ بھگ ہزار آدمیوں نے اس ہاتھ کو دیکھ لیا مسجد اتنی بڑی نہیں تھی اور چکاچکی اتنی نہیں تھی ہاتھ اتنا لمبا نہیں تھا تو پھر لوگوں نے کہیں سے دیکھ لیا اگر ہاتھ نکلنا ہی تھا تو ابو بکر کے لیے نکلتا عمر کے لیے نکلتا فاطمہ کے لیے نکلتا اور عثمان کے لیے نکلتا لیکن یہ ہاتھ کہیں ہمیں رپائی کے لیے تو نکل رہا بزرگوں کے وہ واقعات اور کرامات ہیں جسے نبی بھی نہیں کر سکا اور صحابہ نہ کر سکے من غلط واقعات ہیں ایک بات یاد رکھو ایک ہے موجودہ اور ایک ہے کرامت موجودہ اللہ نبی کے ہاتھ سے دکھلاتے ہیں نبی کے ہاتھ سے خلاف فطرت خلاف عادت جو بات ظاہر ہو اس سے کہتے ہیں موجودہ بھائی وہ دنیا کس سے پیدا ہوتی ہے وہ دنیا سے پیدا ہوتی ہے لیکن سالے والے کس طرح 
پہاڑ سے خامنا اس کی کو نکالے تو کہا جائے گا یہ موجودہ ہے پانی کھلے سے نکلتا ہے سالات سے نکلتا ہے چشمے سے نکلتا ہے لیکن اگر بھوسا کی علاقی پتھر پر پڑے اور وہاں سے چشمہ نکلے ہم کہیں گے نہیں کہا ہو چیتا ہے اور سانس تپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے سام کا انڈا ہے اور انڈے سے سام کا انڈا پیدا ہوتا ہے لیکن موسیٰ کی علاقی پڑے اور حجبہ بن جائے تو اس کو کہتے ہیں موجودہ یہ ایک بات سمجھ رہا ہے اور اسی طریقے سے کرامت کہتے ہیں بھائی میرا اور آپ کی آپ کا خطرہ ہوا میں اڑایا تو نہیں ہوتا جوتا اڑایا نہیں ہوتا ہوائے جہاز اڑائے مشین کی ضرورت ہو ایندھن کی ضرورت ہو بجلی کی ضرورت ہو یہ سب چیزیں لیکن خاجہ عجیری کا جوتا ہوا میں اڑتا ہے تو ہم کہیں گے خاجہ عجیری کی کرامت ہے ہمیں شکل کہاں سے ملتی ہے دکانے سے ملتی ہے گردے سے ملتی ہے کارخانے سے ملتی ہے پریدو تین دن شکر کو مسلح کے لیچے شکر ملے تو ہم کہیں گے پریدو تین یہ تیری کرامت ہے خلاف عادت نبی سے جاہی ہو تو موجی کا ولی سے جاہی ہو تو کرامت سمجھو یہ بات سمجھ رہا ہے اب یہ سمجھ رہے کے بعد یہ سمجھو موجیزہ اور کرامت موجیزہ نبی کے اختیار میں نہیں اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں موجیزہ اور کرامت اللہ کی مرضی سے جنوب میں آتا ہے نبی چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اگر اللہ چاہے تو نبی مکہ میں ہو جنت بھی دکھا دے اور جہنم بھی دکھا دے نبی نے جو ایسا نہیں دے گا جنت اور جہنم کے رکھتے میں رہے کر میرا سے جب آئے مکہ کہاں بلکہ مکیز کہاں یہ کہاں وہ کہاں لیکن جب کافیوں نے یہ طرح کیا اگر صحیح معلوم ہے کہ بلکہ مکہ جا کر آئے ہو تو تم بتاؤ کتنے دروازے کتنے دریں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے بلکہ مکیز کو نبی کی آنکھوں کے اسلام لے کر دیا دیرت سے ہی کام کر دیا کہ نبی سے لو جنوین کر رہا ہے مانی ہوا مکہ میں نبی ہے اور بیت المقدس کا نظارہ کر رہے ہیں لیکن نبی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں عمران نبی مکہ میں سواب کرنے کے لیے جاتے ہیں خبر پھولا دی جاتی ہے عمران نبی کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اللہ اگر نہ بکلانا چاہے تو چند قدم کے فاصلے کی خبر حضرت عثمان نبی کی شہادت کی نبی کو نہ دے تو نبی کو اترا نہیں ملی تو نبی نے بیعت و ریزلان درست کے لیے پہل کر صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم جو ہے اس قدر کا مقابلہ کریں یہ شہادت کا مقابلہ کریں اترا ملنا چاہی تو مکہ میں رہ کر جنت کو دے گیا جہنم کو دے گیا اترا ملنا چاہی تو مکہ میں رہ کر تیسے مکہ کا نظارہ کر لیا اور اس طرح نہ دینا چاہا لیا کہ مکہ میں رہ کر عثمان نبی کی شاہدت کی اطلاع نہ دیتا ہی اور اس طرح نہ ملنا چاہی یہ یہود العیت نے نبی کریم کا قلم کو دعوت کی اور بطری کے دوست میں زہر بلا دیا نبی نے نبالا اٹھایا نور سبا دیا پریشتے نے آکر کہا کہ نبی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے نبی کو اطلاع نہ ملنا چاہے نیوانے کی اطلاع نہ ملے اطلاع نہیں نہ چاہے تو مکہ مہینے اور میں رہ کر جنت جہنم کی ہر ایک کی کوسر کی اطلاع نہیں جائے تو موجیدہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کرامت ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی جب اللہ چاہتا ہے تو ولی کے ہاتھ سے کرامت کے چاہر پر مانتا ہے میں اس کی مثال ہو مثال جو اپنی ہے سلیمہ کی مثال ہے کی بھی کی سمجھنے کے لیے آسان ہے ایک گاؤں کا قرمی بیہا کی جس نے سنی بجلی کو نہ دیکھا ہو کرن کو نہ دیکھا ہو کیمرے کو نہ دیکھا ہو تصویر کو نہ دیکھا ہو تیوی کو نہ دیکھا ہو سلیمہ کو نہ دیکھا ہو ہوگا دہی اس سے کہا جائے کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ جتری ہے پندرہ انس کا پہرہ انس کا اس میں آگ بھی لگتی ہے لیکن گرمی نہیں آتی اس میں سوپان بھی آتا ہے لیکن پانی نہیں 
نہیں آتا اس کو ہوا بھی چلتی ہے اور آگے بھی چلتی ہے لیکن ہوا نہیں ہوتی اور پتا بھی نہیں ملتا مانو بس خواب ہے مانو ہو رہے ہو کہ سارا اس کی اسکرین پر ہوا دے رہی ہے سر چلا آ رہا ہے اور گاڑیوں کا اسکرین ہو رہا ہے طوفان آ رہا ہے اور تمہارا گھر میں تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ نہیں بھائی وہ ٹی وی کا کمال نہیں ہے وہ اسکرین کا کمال نہیں ہے وہ تو اس مشین کا کمال ہے جس کا ہر چیز کر کرتا ہے اگر وہ جاننا چاہے تو جانے وہ آگ دکھانا چاہے تو دکھائے وہ پانی دکھانا چاہے تو دکھائے وہ قبل دکھانا چاہے تو دکھائے وہ عبادت دکھانا چاہے تو دکھائے کمال تو مشین کا تو اسی طریقے سے وہ رائی ندی پر جو موجودہ آتا ہے ولی پر جو کرامت آتی ہے خدا کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے اس میں ندی کے منشا کا دخل نہیں اور ولی کے ارادے کا دخل نہیں عیسائی دھوکا کہاں کھائے عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسا علیہ السلام کے جو موجودے ہیں وہ خود ان کے ہیں کہ یہ اندروں کے آنکھ پر ہاتھ گرائے تو پیڑا ہو جائے بس اور کوڑی کے مریض پر ہاتھ گرائے تو شفا یاب ہو جائے اور چمڑے کے پیڑ پر ہاتھ گرائے تو وہ اچھا لگ جائے تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ عیسا کا کمال ہے سمجھا نہیں سمجھا تو عیسا کا کمال سمجھ کر انہوں نے عیسا کے سلاد و سلام کو کہا کہ سالی سو سلاد کا عیسا تین رتوں میں سے ایک رب ہے اور تین اللہ میں سے ایک اللہ جب انہوں نے نبی کے موجودے کو اللہ کی طرف سے ہونے کو نہ سمجھا نبی کی طرف منصوب کر دیا تو شرک میں مبتلا ہو گئے اور عیسا کو انہوں نے خدا سمجھ گئے تھا تو اسی طریقے سے آج جو فضائل آبار کے باقی آپ کو عیسائی تحریت لے کر کرتا ہے اور یہ سمجھ